പേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് കുഴപ്പിക്കുന്ന കുറെ ഏറെ ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം വേ ബി ബോക് ഡൗൺ ബൈ ഓൾ ദിസ് വിയർ ടെർമിനോളജി പി എം പി ഒ ആർ എം എസ് എ വി കോവാക്സിലിന് എച്ച് ഡി എം ഐ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം അല്ലേ ഒരു സാധാരണ ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന പോളിടെക്നിക് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളെ പോലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് പിടിക്കിട്ടുണ്ട് പീക്ക് മ്യൂസിക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് പി എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബ്രോഷൻ നോക്കി പഠിച്ചാൽ വേറെ എന്തോ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണ് ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും നമ്മുടെ ഡിഷ് ടി വിയും ഒരു പക്ഷേ ബ്ലൂ റേ പ്ലെയറും നിങ്ങൾ എത്ര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസീവറെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന റിസീവർ ക്ഷമിക്കണം ഇതാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന റിസീവറിന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ചാനലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പി എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട്ടേര് കാര്യം അതാണ് പീക്ക് മ്യൂസിക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഈ ആർ എം എസിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് റിയൽ ടൈം ഔട്ട്പുട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂകളാണ് ഇതിൽ ഓരോ ചാനലിലും അതായത് അഞ്ച് ചാനലുകളുണ്ട് ഒരു സബൂഫറും ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചാനലുകളിലും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളത് യു എസ് ബി പോർട്ടില്ല മൂന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുകളുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിടാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ് ടി വി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കുക ഓ എൽ ജി ഓഫ് കണക്ട് ടു യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് ഓ യു ബ്ലൂ റേ പ്ലെയർ ലെറ്റ് എ സൂം യു ആർ വെരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട ഓരോന്നോരും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഔട്ടുണ്ട് ആ ഔട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ടി വിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള സാധനം പ്ലേ ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ടി വിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണത്തില്ലേ ഞാൻ വേറെ റെസ്യൂറൂടെ കണ്ടു ഇതും മൂവി പെർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് എ എച്ച് ടി ആർ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് റിസീവർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്ത് വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു യു എസ് ബിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ എം എസ് എന്തോ ആണ് ഓരോ ചാനലുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനൊരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് അഗൈൻ മെസ്റ്റർ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ഞാനൊരു സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് റിസീവർ മേടിക്കണം എന്ത് സ്പീക്കർ മേടിക്കണം എച്ച് ടി ആർ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന മോഡലിനെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മെയിൻലി ഓക്കെ ഈ മോഡലായിട്ട് എച്ച് ടി ആർ ടു സീറോ സിക്സ് ഫോർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് യു എസ് ബി വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിനൊരു എക്സ്ട്രാ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് അത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് പോലും കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനാകുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സബ് ബൂഫർ ആണ് അല്ലേ എന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യു എസ് ബിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂവി പ്ലേ ചെയ്യും ഇല്ല അതിന് പ്ലെയർ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ ബ്ലൂ റേ പ്ലെയർ എന്ന പോലെയുള്ള ഓക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് വീഡിയോ പെർഫെക്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോൾ ആണല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന പല ടി വികൾക്ക് ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തില്ലേ പ്രൊഫഷണൽ നോർമൽ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് യു എസ് ബി പോട്ട് ഓഡിയോ പെർപ്പസിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിൽ ഒരു കോവാക്സൽ ഇൻപുട്ട് ആണോ ഇതുള്ള കോവാക്സൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഓഡിയോ മണി നോർമൽ ടി വിക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ടി വിക്ക് എല്ലാം എച്ച് ഡി എം എ പോട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പഴയ ടി വികളുണ്ട് നമ്മുടെ സി ആർ ടി ടി വി കേതർ റൈറ്റ് ടു ടി വിയിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താ റെഡ് യെല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓഡിയോയും വീഡിയോയും നമുക്ക് വി സി ആറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെ
ഈ ഓഡിയോ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അതായത് മൂവി പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റിസീവർ അല്ലാതെ സിമിൻ വേറെ റിസീവറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റീരിയോ റിസീവർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറോ ഫോണോഗ്രാമോ എന്ത് വേണേലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൺലി ഫോർ ഓഡിയോ പർപ്പസ് നൗ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വി ഹാവ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് കാണുന്നത് ഈ റൂമിനകത്താണ് ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷൻ റൂം കൂടെയാണ് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ക്ലോസ് ദ ഡോർ ശബ്ദമൊന്നും വെളിയിൽ പോകുന്നുമില്ല ഇനിയും എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്പീക്കേഴ്സിന് എന്ത് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കും എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ചെറിയ റൂം ഇതെന്ത് വലിയ റൂം ആയിരം ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റൂമാണ് ഇത് അതൊരു സാധാരണ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇല്ല ഇതൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റൂമേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാരണ ബെഡ്റൂമിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും സെറ്റ് ചെയ്യാം റൂമിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണോ സീറ്റും പൊസിഷനും എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പീക്കർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സ് ആണോ ഈ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഇല്ല പാക്കേജിൽ ഈ ടവർ വരും ഓക്കെ ആ ടവർ ഉണ്ട് ഈ ടവർ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് സെൻട്രൽ സ്പീക്കർ ഈ ഇരിക്കുന്ന വരും ഈ പിയാനോ ഫിനിഷ് ആണ് ആറ് ലക്ഷം വരുന്ന ടവർ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് അല്ലേ ടവർ മാത്രം രണ്ടെണ്ണം അറൗണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് വരും ടവർ മാത്രം ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രം ഇത് അത്യാവശ്യം ഹെവി സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം അല്ലേ അതിൻ്റെ റിസീവർ തന്നെ അറൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് പോകും ഓക്കെ ഏഴ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ റൂമിന് വെളിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് റിയർ സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതാണ് പുറകിലുള്ള സ്പീക്കേഴ്സായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കാണാം എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കുറച്ച് മുമ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഒരല്പം ഒബ്സെഷൻ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് സി ഹാവ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വുഡ് പെർഫോം ഇൻ സച്ച് എ റൂം അണ്ടർ സച്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഈ സ്പീക്കറുകളിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപോകാം ഡാർക്ക് ഓഫ് ദ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ Let's see it for a while. Shall we get up? There are more than one point. This home theater is an efficiency test. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല ഐ എം സ്റ്റേം ബാക്ക് ഇൻ ദ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ആൻഡ് സെൽ ഗ്രോമി ക്ലോസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ലൈവ്ലി ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിരിക്കും യമഹയുടെ ഈ കാണിച്ച കോമ്പിനേഷനുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലിസൺ ടു മോർ ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ട്യൂൺ ഇൻ ടു ടെക്നോ മന്ത്ര ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ and i'll meet you again it's karun sayana i'll see you around bye while i enjoy this home theater experience